estilo. Llegamos a la mitad de la séptima semana de este reality show de moda, con el que usted puede aprender de los consejos que nos dan diariamente nuestros jueces. Son siete participantes que día a día se enfrentan a una misión diferente con el único objetivo de acumular puntos y ser las ganadoras de los 15 mil pesos en nuestra gala de eliminación el próximo sábado. La evolución de nuestras chicas ha sido considerable, pero los jueces quieren más. Hay que recordar que nuestros expertos en modas las califican del 0 al 5 después de cada pasarela, siendo 15 la máxima puntuación que pueden obtener en un día. ¿Quién tendrá el mejor look ahorrador? Antes de comenzar la pasarela, vamos a darle la bienvenida a nuestros expertos en moda. Ellos son los jueces de Este es mi estilo. Shani Caspe. Wow. Hola. David Salomón. Hey. Apio Quijano. Hola, hola, hola. Estamos en el miércoles de Ahorra o Nunca. Nuestros participantes tienen que jugar con un elemento invaluable y sin precio. El estilo. Todas ellas tendrán tan solo 250 pesos para lograr un atuendo que impacte a nuestros jueces. Ellas tuvieron la libertad de comprar donde desearan, teniendo como beneficio los zapatos, bolsas, accesorios que no entran dentro del presupuesto. Ya hemos verificado sus comprobantes, fotos y videos, así que podemos certificar que todas cumplieron con la misión. Pero las participantes ya se encuentran en sus lugares para desfilar y enfrentar la misión de la ahorra o nunca. Pero antes veamos los puntos acumulados hasta ahora. Muy bien, hay un empate en primer lugar con Sharon y Esther. María Alejandra está en una buena posición, tercer lugar. Pero las que tienen que prestar mucha atención son Estefanía, Curviselma, Ubania, Daily. Acuérdense que una tendrá que abandonar el reality. ¿Va? Muy bien, ya la pasarela está lista para recibir a María Alejandra, quien obtuvo las mejores calificaciones el día de ayer. Hola, Vané. María Alejandra, la reina de esta misión. ¿Cómo te sientes esta vez? ¿Confiada? Este, no. <risa> ¿No? ¿Por qué? Porque este, fue difícil. ¿Y a dónde vas con ese look? Voy al cine. Ah, muy bien. Voy al cine, una este, ocasión casual por la tarde. Pues muy bien, te invito a pasar con los jueces. Gracias, Vané. Ale. David. Ale, esta onda que traes me gusta, me gusta mucho. Es así como, no sé por qué le veo como una reminiscencia como, no sé, como escocesa, como británicosa, una cosa muy divertida entre las botas y... Esta cazadora que me parece que es una super pieza, ¿eso es, eso es también de medio uso? Sí, eh, me costó 100 pesos, 100 pesos la falda y 50 la playera. Ah, la bueno, esta pieza. cazadora me parece que tiene una cantidad inimaginable de usos. De lo, o sea, me lo puedo imaginar hasta con collares de perlas oh. y un pantalón súper elegante. Yo creo que es una pieza que, a la que le vas a poder sacar muchísimo jugo. Sin duda, tú en estas aguas te mueves maravillosamente bien, te Ajá. ves muy bien. Muchas gracias, David. Ale. Apio, ay, ya te escuché. Ya me Mira, ayudo. quiero decirte algo a ti. Siento, Ale, que eres una, eres una mujer que nos ha demostrado muchas propuestas desde un estilo vintage y, y nos has hablado de, de, de cosas muy interesantes que podemos ir a estos lugares, a estos mercados y descubrir maravillas. Siento que ya te me estancaste y te veo muy aburrida el día de hoy. La verdad es que no, me ha, no hay nada que me estés proponiendo hoy. Veo algo muy lo mismo, lo mismo. Y siento que le, tú tienes la capacidad para elevarte y dar algo muy interesante. Como decía Shanique, ella, eh, hoy sí hay que demostrar el que sabes y conoces ya tu cuerpo y así, pero también necesitamos que seas aspiracional para el público sí, claro. y que demuestres tu estilo. Ya quiero algo más, porque si no, esto ya me aburre mucho. Ale, Shani, me gusta siempre que propones, pero hay algo que yo quiero a partir de hoy pedirte que empieces a trabajar y es el tema del pelo. Trata sí. de buscar también propuestas en cuanto a tu look o a algo más este, divertido o que tenga un poco más de estilo, porque a veces me, te vistes increíble y también el pelo es parte de... Entonces, tú puedes sacarle más, porque lo siento muy romántico con la trencita aquí, con la, la dona, la liguita que se ve como color... Este, como, Rojo, sí, como... Sí, sí, pero no siento que se ve tan estilosa. Ok. Ok, y recuerda que a, a partir de este momento nosotros vamos a pedirles más porque estamos buscando a la mujer con más estilo de México. Y okay. quiero que tú te veas al espejo y que digas, ¿soy yo? Sí. Gracias, Yanik. Muy bien, María Alejandra. 
¿Estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, Vani. ¿Listos? Ahora. Seis de calificación. Sí, María Alejandra espera mucho de ti, sí. así que tienes que aumentar el nivel, ¿va? Sí, muchas gracias. Gracias. Es turno de que Esther llegue a esta pasarela. Esther. Hola, Vane. La veo muy con muchos accesorios. Esta vez algo que no habíamos visto tanto. No. Creo que aceptó el reto, sí. ¿no? De que utilice más accesorios. Sí. Que le dijo Apio. Sí, sí he querido hacerlo desde hace como una semana, diez días. Pero me da temor y me los quito y los guardo en la bolsa. Subo con ellos y los vuelvo. Pero dije, bueno, hay que intentarlo. ¿Qué compró? El vestido. Simplemente el vestido y sí. todo demás fueron los complementos. Sí. ¿A dónde va con ese look? Voy a ir con este look a tomar un jugo con una amiga a media mañana en un lugar de jugos y frutas. Pues hasta ahora, hasta el momento va muy bien. ¿Cree que continúe con esta racha? Espero que sí. Pues veamos, le invito a pasar a la línea de jueces. Gracias. Man. Esther. Apio. <risa> Mira, te voy a decir, eh, el vestido... No, el, 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 o sea, siento que el vestido no, no funciona en la parte del escote. Los collares, qué bueno que estés usando la propuesta de los collares, algo que les digo mucho, pero para este tipo de vestido no funciona porque se mete dentro sí. pues, de, de, del, del brasier y de, del busto. Entonces, eh, los collares funcionan mucho, por ejemplo, cuando son playeras o cerradas o cuando son camisas, pero son camisas o blusas abiertas de botón, eh, este tipo y le puedes jugar con esos collares y entonces sí puede favorecer mucho, pero en este tipo de, de caídas se pierde, se esconde y entonces ya no da ese, esa parte como positiva. Ya si quieres usar algo, tendría que ser algo más cerrado, no tan largos los collares para que no caigan ahí y se pierdan en quién sabe dónde. Y el vestido en general, bueno, el vestido en general no me gusta, se me hace nuevamente muy aburrido, no me... No me está generando nada. Sé que el presupuesto que se está pidiendo es bajo. Sin embargo, creo que podrían... Aquí es donde se pide a la mujer con estilo. Y, y eso es todo por, por mi parte. Gracias, Apio. Esther. Shanik. Me gusta que te peinaste. La verdad es que se ve muy bien. Sin embargo, me llama demasiado ese escote. Eh, siento que el bra está demasiado arriba, no, tal vez no te puedes ver de perfil, pero eh, te levanta demasiado acá, se sale y no se ve, no se ve elegante, Esther. Yo okay. te agradezco mucho el trabajo que has hecho y yo te pido que sigas por esa línea porque vas muy bien y hoy sí creo que es un resbalón grande. Ok, sí, gracias, Jenny. Esther, yo acá junto a estos dos agradecidos que no ha parado de agradecerles, pero yo te voy a decir... Eh, yo creo que definitivamente hay trucos que no funcionan y okay. este truco no funciona porque hace un ruido tremendo. Y a mí en lo particular me parece que por 249 pesos pudiste haberte conseguido algo mucho mejor porque aunque tú nos digas que es súper difícil tu talla, te garantizo que no. Yo creo que pudiste haber hecho algo mucho, mucho mejor. Está padre la combinación, pero el resultado final no es, no es, lo, no es la mejor, lo mejor de Esther. ¿Me explico? Y hay que, hay que siempre recordar que antes que todo están ustedes. O sea, la que se tiene que ver bien siempre van a, o sea, va a ser la persona, no la ropa. Esther, muchas gracias. ¿Estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí. ¿Listos? Ahora. Ay, Esther, tres de calificación. Ibas por buen camino, pero así pasa. Cada okay. día se aprende, toma nota y a mejorar mañana, ¿va? Ok. Muy bien. Gracias, Vane. Gracias. Gracias. La elegancia no se trata de gastar mucho dinero, sino encontrar el estilo en cada prenda. Y eso precisamente tienen que hacer nuestras participantes. Aún faltan cinco chicas de enfrentarse a la línea de jueces. Sea parte de la conversación, entra a nuestras redes sociales y sube una foto con su combinación más ahorradora. Instagram, este es mi estilo MX. Facebook, este es mi estilo. Twitter, mi estilo MX. Continuemos con Ubania, quien todavía no ha logrado convencer del todo a nuestros jueces. Ubania. Hola, chicas sexy. ¿Cómo están? Muy bien. bien. Yo también vine en modo Muy. sexy hoy. Vení. Sexy. Sí. <risa> Cuéntame, bueno, una de las grandes lecciones que has aprendido dentro de este es mi estilo fue en el ahorro aún nunca, sí. la cual no cumpliste la semana pasada. Sí. Ahora, ¿qué compraste? Eh, 
yo creo fielmente en el poder de la tercera pieza, entonces puse un básico que son las medias, un vestido básico y esta que es la parte poderosa. Muy bien, ¿te sientes cómoda esta vez que puedes conquistar a los jueces? Sí, sí me siento muy cómoda. Cuéntame, ¿dónde vas con este look? Voy al... Muni bueno, como mi esposo vio el programa de ayer y que no me saca, me dijo, ahora te voy a llevar de fin de semana al municipio de Arteaga, Coahuila, donde cae nieve o, o cae agua nieve y es muy frío, entonces nos vamos a tomar una copa, por eso sexy, y después nos vamos a la cabaña. ¡Ay! <risa> Iba a preguntar algo más, pero mejor no. Vamos a la línea de jueces. Gracias. <risa> Hola, hola. ¿Y en serio te costó cuánto? 20 pesos el vestidito y 200 pesos este y 24 pesos las medias. No, pues estaría interesante que nos compartas el dato de dónde compraste la, la gabardina porque se ve muy padre. Es pieza única y es de segunda mano. Muy bien, muy bien. Oye, eh, Uva, ¿sabes qué? A mí lo único que me hace un poco de ruido... Es, entiendo que tu propuesta también es meterle este acento con la boina, pero siento que son texturas que no, pues como que no, no vienen mucho al caso una con la otra, sobre todo porque tú lo que estás apostándole es a tu, a tu gabardina, que siento que tiene un protagonismo, una textura muy diferente. Y otro consejo que te quiero dar es que, por ejemplo, en este caso, tal vez yo hubiera jugado, sin, o sea, quitándome la boina y apostando más por unos aretes, que tengan más protagonismo. Acuérdate lo que ya te había dicho, los polos opuestos se atraen. Entonces, si tú tienes una forma de cara, ponte, le, ponte aretes que, que rompan completamente con eso que tú sientes. Si sientes que eres muy alargada, pues entonces tal vez este, rompe con un cuadrado. Si sientes que eres más redondita, este, ponte un triángulo. O sea, juega con eso y creo que lo podrías hacer mucho mejor. Muchas gracias, Sonic. Uva. Guapo. En... A mí la boina también me hace ruido, fíjate, porque siento que está de más. Creo que con la gabardina tenemos más que suficiente, porque este abriguito que traes es como muy llamativo. Y la boina siento que tiende como a cortarte un poco. Eh, está muy bien truqueado todo lo demás, es exactamente de lo que hablábamos ayer, como el traer un saco o un, una gabardina abierta nos da ese truco inmediato del... del de, de verte más larga, más estilizada. Me gusta, me queda claro que este es tu modelo de cartera favorita porque ya te la vi como en tres colores. Y yo creo que lo único que te hubiera hecho definitivamente es quitarte las, pues, quitarte la boina. Perfecto. Muchas gracias. Ubania. Rudo. <risa> Mira, yo te voy a decir, a mí lo que me pasó hoy contigo es que, que te, te puedes volver a poner la, la boina porque sí, claro. ahí traes los pelos medio. medio ahí. <risa> eh, Hoy, por ejemplo, me gustó que me hablaras de tu estilo y me, me gustó que me hablaras de una propuesta. Aquí mi problema es un poco conocimiento, te hacen falta un poquito de conocimiento. A mí sí me gusta la boina, sin embargo, la hubiera buscado en un color, o sea, en una tela algodón, no lana, para que entonces jugara con todo lo que traes y de un color negro y le da algo muy elegante. En, en, el gris es lo que de pronto me brinca y este tipo de gabardina eh, en charol pues sí es un poco más para lluvia, época de lluvia. Sin embargo, creo que me estás hablando de una propuesta. Nada más siento que es telas, texturas y saber dónde usarlas, lo que a ti te hace falta, pero, pero la propuesta me gustó. Muchas gracias. Gracias. Ubania, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Claro que sí. ¿Listos? Ahora. <ríe> Nueve de calificación, vas mejorando, Mejor. pero hay que seguir. ¿va? Muchas, sí, muchas gracias, Vane. Gracias. A Sharon se le han ido los 15 mil pesos ya varias semanas. ¿Logrará la mejor puntuación con su atuendo de 250 pesos? Sharon. ¿Qué pasa, Vane? Ahorra o nunca. ¿Cómo te fue esta vez? Sí se me complicó porque no pude, no pude ir a Querétaro, entonces aquí no conozco muchos lugares, pero gracias a la ayuda de mis amigas me dijeron dónde podía ir y así lo logré. ¿Y a dónde vas con ese look? Voy a un rompehielos, que es algo que se hace antes de un torneo de golf. Ah. Y las familias llevan a sus parejas a, a una fiesta antes de que empiece el torneo. Pues muy bien, te invito a pasar <risa> con los jueces. Gracias. Sharon. Dime, guapísimo. Sharon. Mande. Ahí te va. Sí. En, de lo que escogiste, hablando de combinación, sí. veo un error, que es la bolsa. 
¿Por qué? Porque el, el magenta con el turquesa se llevan muy bien. Los zapatos que se nos pierden un poco con la onda de los brillos, hacen una onda como, como nude, que está bien. La cartera, no le encuentro la explicación. Para mí la cartera fue un error garrafal. Y el tema con estos vestidos es que no son exactamente los más favorecedores. Porque, porque se ven como un poquitito, o sea, se ve como un poco más corto de adelante, o sea, se ve un poco forzado y se pierde totalmente la silueta, aunque esta es la onda de este vestido. Te veo muy bien y sí te veo como para ir a un rompehielo de un torneo de golf. Muchas gracias. Sharon, el, el, el rompehielo es de día, ¿no? Eh, tarde noche. Tarde noche, sí. ok. Bueno, eh, te, te voy a decir, creo que a mí mi punto un poco es, digo, los zapatos están espectaculares, me gusta ese, esa parte. Eh, sí, el vestido para mí, eh, eh, la parte del que se frunza y se levante de esta zona por la parte de tus nenas, ¿no? Eh, hace algo muy... Hace, hace visualmente que no se vea bien, que no te quede. Me gusta la propuesta de los zapatos, a mí me encanta ese punto de atención. Me gusta la bolsa y porque jugaste con los aretes. Eh, el pelo creo que lo hubiera hecho un poquito más, más elegante, sobre todo porque ya es tarde noche y ya estás hablando de unos zapatitos de tacón y que, que brillan. Y, y acuérdense un punto también, un, un tip muy importante, sí, se dice que antes de las seis, ni brillantes ni lentejuela. Entonces, después de las seis, sí. Todos, a las 7. Entonces, si eran las 7, por eso lo perdono. Pero por eso entonces elévalo con el peinado, porque sí, no, 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 me, no me gusta tanto, pero me gusta la propuesta. Como había traído el cabello recogido todos los días, quise traerlo diferente, pero ya me estorba mi cabello, voy a hacer algo al respecto. Muy bien. Sí. Qué ojo, ¿eh? O sea, no necesariamente tiene que ser de que, ay, me lo corté aquí, o sea... Sí. Es simplemente cortarle un poco. Yo uh -huh. creo que también te ves muy bonita con el pelo largo, nada más ahí de largos a largos, ¿sabes? Pero qué bueno que te estés animando y que nazca de ti. Eh, lo difícil de apostarle a una sola pieza es que tiene que ser espectacular. O sea, que se te tiene que ver súper bien y, y de eso se trata. Que quizá cuando juegas con más accesorios, con más eh, prendas, entonces pues como que empiezas a analizarle. Pero cuando es una sola pues directamente la mirada se va a ir a cómo se le ve. Entonces sí creo que no es el, el vestido más afortunado para tu tipo de cuerpo. Tienes un cuerpo hermoso, todo el mundo ya lo, lo sabe. Eh, entonces también hay que sacarle provecho a eso y el día de hoy siento que no sacó lo mejor de ti. Me encantan los zapatos y las piernas se te ven súper bonitas con los zapatos. Gracias. Sharon, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Lista. ¿Listos? Ahora. Muy bien. Siete Vamos de muy bien. Pero todavía faltan días. Sí, no te rindas, no te bien. bloquees. Es parte de experimentar, ¿va? Sí, sí, sí. Muy bien. Dos. Muchas gracias. Ahora es turno de Estefanía, quien desea salir de la zona de riesgo en nuestra tabla de calificaciones. ¿Lo logrará? Estefanía, ¿cómo estás? Bien, Manito. Muy bien, ¿te preocupa un poco tu lugar en la tabla? Es la primera vez, creo, que desde que entraste que estás ahí. Sí, es la primera vez que estoy ahí y comparto mucho las emociones y los sentimientos que cada uno en su momento tuvo al estar ahí. Y hablando de eso, ¿qué compraste? Compré los pantalones y la playera. Muy bien, ¿y a dónde vas con ese look? Voy a ir a pueblear, este... Puebla, a Puebla, voy a ir al safari, voy a ir al centro, eh, voy a ir a distintos lugares en Puebla. Pues muy bien, te invito a pasar con nuestros jueces. Gracias. Casi. <risa> Estefanía. Hola. Eh, mira, sí, me gusta, creo que se me hace una propuesta, eh, pues sí, de 250 pesos, ¿no? Creo que... Me gustó que le hayas puesto el sombrero, la bolsa, los tenis tienen onda. Creo que es un... Mira, honestamente me gusta, lo, lo hiciste bien, te vestiste bien. No... Eh, eh, así. No está mal, como te lo digo. Simplemente, pues, o sea, si caminas por la calle no te volteo a ver. Eso. Yo creo que tú eres una mujer que puede dar muchísimo más y quiero eso de ti. Yo de ti te exijo, te voy a empezar a exigir muchísimo, Estefanía. Gracias. Gracias a ti. Estefanía, eh, te voy a decir, a mí me, me gusta mucho, a diferencia de Apio, 
Ah, yo te amo con todo mi ser. No, eso ya no sabemos que no. No crean que le llevo la contra, pero pues en gusto se rompe géneros. No, eh, es, a, es... Mí, a mí me gusta mucho lo que traes. Me gusta cómo doblaste el tema del pantalón. Ese pantalón está muy padre, tiene muy buena propuesta. Eh, favorece mucho a la mayoría de los cuerpos de mujer. Me gusta cómo jugaste con el tema de esos tenis que están de moda, eh, es una buena manera de llevarlos porque se vuelven un foco eh, muy importante de atención, el sombrero le da propuesta, el toque de color en la boca, se ve bien padre, la playera a pesar de que pues eh, tal vez no tenemos un presupuesto muy grande, a diferencia de otras ocasiones en las que ya había visto que usabas eh, tal vez algo que se transparentaba, esto lo veo con mucho más calidad, el único detalle que a mi gusto creo que, que debes de considerar es que ese tipo de de bolsa de cadena, que a mí me encantan, pero eh, a mí me encantan, pero sí, eh, de preferencia cuando te lo cruces, que sea una bolsa con una cadena más larga, para que no te quede aquí, o sea, que te quede un poco más abajo, ¿sale? Fuera de eso, la verdad es que a mí me gustó muchísimo tu look. Bueno, Gracias. yo mañana voy a venir en pijama, ¿está bien? Y me calificas con Ven como pijama, quieras, ¿va? mi amor. Mejor en, mejor en traje de baño como en tu Instagram. En traje así, de baño lo haré, Así entonces. vente. O sea... ¿Eh? Estoy severamente preocupado porque estoy al 100% de acuerdo con Shanique y eso es... ¡No manches! ¡Echarte eso, a hacer eso, 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 me pone a un, eso me pone a mí en una situación muy comprometedora. Estoy muy La verdad, es una muy, muy buena propuesta. Y además, considerando que te gastaste 250 pesos para verte así... Te veo muy, muy bien. ¿Lo de la, la cadena verdad. también estás de acuerdo conmigo? Totalmente no de acuerdo. Manches. Era exactamente lo mismo lo que me hacía. Por eso estaba yo así Estefanía, como pues yo te exijo Dije, más porque yo sé que puedes más. Yo te ah, exijo no, más. Yo no dudo Estefanía. que puedas llegar al cielo, pero... Pónganle cinco, ándenle. A ver. Ring, ah, ring. No, no seas ardilla. Óyeme, es de sabio reconocer. Y la verdad, justo lo de la bolsa es lo que a mí me hizo un poco de ruido. Pero te veo muy, muy bien. Me gusta. Gracias. Estefanía, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? ¿Neta? Sí. Tus deseos son órdenes, mi amor. <risa> ¿Listos? Ahora. Once de calificación. Hiciste un debate de este lado. Hijo, pero me bueno. puse a sudar porque no sabía qué hacer. Esos momentos incómodos en los que No dices... importa, a escuchar y a seguir trabajando porque quieren más de ti. Y impresionar a los jueces cuesta. ¿Va? Va. Muy bien. Gracias. Recibamos a Tayli, a quien no le ha ido muy bien esta primera semana. ¿Logrará una mejor calificación? Hola, Vane. ¿Cómo estás, Tayli? Pues más o menos. ¿Por qué? Cuéntame rápidamente. Hay una compañera que está más preocupada por mi vida que por mirarse al espejo. Y la verdad que... Pues eso no me parece justo, porque si se tratara de decir cosas, ella tiene maquillista y peinador y eso tampoco se me hace que sea como para la competencia. Estamos en desventaja todas. A ver, pero, ¿quién de tus compañeras es esa? Sharon, Sharon personalmente me dijo en la mañana, oye, vi ese vestido en una tienda en 1,800 pesos. Y ella no, no pregunta que yo tengo una amiga que tenía su tiene su tienda en liquidación. Si quieres, te paso el dato a dónde para que vayas con mucho gusto. Porque a mí me lo dejaron en 250 pesos, Sharon. ¿Sharon? ¿Algo que decir? Sí, sí tengo que decir. Antes que nada, no sé si te diste cuenta que todas nos llevamos bien. Y ayer cuando te dieron malas calificaciones, te dije, no te preocupes. A mí también me fue mal, te puede ir mejor. Yo no te ataqué en ningún momento. Sí dije eso porque la verdad yo vi ese vestido arriba de 1,800. No quiero ser tu enemiga, pero si tú te quieres comprar ese papel, está bien. Y a, aparte, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. No es que no tengo maquillista ni peinador. Me encantaría porque lo supliqué. Me encantaría. Pero no lo tengo. Aparte, este programa es de este es mi estilo, no, este es mi chisme. Si quieres hacer un show, este no es el lugar, querida. Tú Muy tampoco bien. deberías de decir a la producción cosas que no sabes. Primero intérate, confirma las cosas y luego habla. Ven para y acá, si mi Y piensas Kaylee, que tienes amigas, está estás muy equivocada porque no todas ellas piensan lo mismo, ¿eh? Ok. Kaylee, respira un poquito y vamos a hablar de tu atuendo. Claro que sí. ¿Qué compraste? Compré el... Es un maxi vestido que lo convertí en blusón. Digamos, blusa. Puede ser blusa. Pero Puedes sabes... cerrar aquí. ¿Es vestido o blusa? Pero sabes que aquí simplemente lo que tienen extra son los accesorios, bolsos sí. y zapatos. Y el pantalón sí, lo sé. no es un accesorio. No lo sabía porque soy nuevo en el programa. Ya lo había visto, pero no había considerado eso. Yo pensé que pasaba como accesorio. Por eso no traigo bolsa. Conté como accesorio el pantalón y el cinturón. ¿Estás nerviosa? 
un poco, porque sé que eso no va a ser favorable para mí, pero también tengo, bueno, tomé algunos puntos que me dijeron ayer, como me quité las extensiones. ¿Y a eh, dónde vas con ese look? Es mi cumpleaños, Ana, y voy a ir a una terraza con mis amigas a festejarlo, por eso quise hacer un look como más llamativo, porque Muy es bien. mi cumpleaños. Ahora sí te invito a pasar a la línea de jueces. Daily. Bueno, pues acuérdate que las prendas son esas eh, piezas que nos visten, ¿no? Podemos traer muchas prendas, pero siempre tienen esa función. Los accesorios son lo que complementan esas prendas. Y entonces los accesorios pueden llegar a ser una bolsa, unos aretes, un sombrero, que realmente no es que te está, o sea, cubriendo alguna parte ¿no? de, del cuerpo. Entonces, sí, efectivamente, un pantalón, unos jeans, unos shorts, o sea, cumplen, pero como una prenda, ¿sale? Ok. Eh, entonces, eh, obviamente, pues, se pasa el presupuesto por el tema de los jeans. También recuerda que, ya lo habíamos comentado alguna vez, esos hoyitos y todo lo que tiene eh, como cosas más claras hace que visualmente también tenga un protagonismo. Quizás si hubieras usado unos shorts... Eh, hubiera alargado muy padre tus piernas, hubiera hecho mucha armonía, entonces le hubiera dado más protagonismo a la parte de arriba. Y para finalizar te quiero decir que sé que no ha sido fácil para, para ti llegar a, a este show después de tanto tiempo que llevan tus compañeras, pero acuérdate que a veces la vida te pone gente específica por alguna razón. Toma lo mejor de cada persona y tal vez te puedes llevar una grata sorpresa. Gracias. Taylor. Hola. Taylor, mira, la verdad es que de la misión no te voy a hablar porque ya sabemos que no la cumpliste. Sin embargo, lo que traes hoy es una súper buena propuesta porque te ves, realmente te ves como regia, así como muy, muy bien, como para un evento como para el que es tu cumpleaños. Eh, este maxi vestido funciona de las dos maneras. Si lo hubieras usado solamente como, o sea, solamente como el vestido, pues estarías del otro lado. Pero, pues bueno, un pantalón no es un accesorio, ni nunca va a ser un accesorio. Entonces, lo que sí te quiero decir es que me encanta ver que eres una mujer inteligente y que los cambios que has logrado en tan pocos días, sí los estás aplicando. Tu maquillaje está mucho mejor. Eh, te siento como más dispuesta para avanzar y de corazón espero que dures más tiempo para que veamos más de ti. Muchas gracias. Gracias. Daily. Hola. Hola, eh, mira, eh, digo, siendo honesto, yo siempre, la verdad, ha, es, ha sido así con todas, eh, cuando no cumplen con la misión, pues descalifico en mi calificación de hoy. Eh, hablando de lo que traes, también yo coincido con David, a mí me encanta lo que traes, me gusta mucho esta propuesta, se me hace muy padre este tipo de, de, de maxi, maxi blusa, porque hace... Eh, ayuda mucho a los cuerpos en general, puedes jugar con ellos y además eleva el, el look de una persona. Me gustan estos tonos cafés, a ti se te ven muy bien. Agradezco que hayas quitado las extensiones, efectivamente, o las cortinas, porque creo que hoy en día la mujer tiene que aprender a amarse desde un punto más natural que en algo como tan excesivo. Eh, cuando tienes el párpado más grande o, o más hinchadito que, 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 que lo general, eh, es importante que empiece, que, que conozcas un poco el párpado y trabaja con tipo de sombras un poco más eh, doradas o un color cafés o, o beige o algo para que no se te vea tan, eh, tan eh, salido el, par, el párpado, si ¿sí me explico, okay. y que le puedas dar un juego. Me gustó que le bajaste a las cejas y sí, creo que es un, eh, se me hace un look muy acertado, lástima Gracias. que no cumpliste con la misión y a mí sí me gustaría también verte más que lo que tienes que ofrecernos. Muchas gracias. Taylor, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, Vane, listísima. Taylor, y un punto muy importante, ¿eh? no te olvides que este es mi estilo, es el juego de la moda, ¿ok? Ok. ¿Listos? Ahora. Muy bien, uno de calificación, así pasa. Lograste un avance en tu sí. estilo, pero tienes que cumplir con la misión, que fue lo que pasó este día, que no lo lograste, ¿va? Claro que sí, Muy muchas bien. más ganas. Gracias. Gracias. Y para cerrar nuestra pasarela es turno de Curvy Selma. ¿Qué combinación habrá logrado con 250 pesos? Ay, Selma, tanta sensualidad. Ah, 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 siempre pasa eso. ¿Cómo estás? 
Bien. ¿Cómo te sientes con esa ahorra nunca? ¿Se te hizo aún más difícil o lo encontraste rápido? Mana, hacia la reina del tianguis se le hizo difícil, imagínate un mortal. Sí, muy difícil. ¿A dónde vas con ese look? <risa> Fíjate, comadre, que las cosas con mi marido no están yendo bien. ¿Cómo? No, están muy mal y la comadre, bueno, la mana superior, Shanik, dijo, hay que cuidarlos, aunque ya lleves un rato. Y yo dije, le voy a hacer una cena romántica para que el bombón se despierte y pues primero Dios, tengamos un hijo. Ah, o sea, tu intención es procrear. Yo quiero Me un curvy claro. bebé. Un curvy bebé. Exactamente. Pues muy bien, te invito, <risa> te invito a pasar a la línea de jueces. Gracias. Ah, école, ya. Ay, mana, perdón, ya es que me emociona estar aquí. ¡Sama! Oh, aléjate no. de la cafeína, por favor. Es que, porque está haciendo estragos. ¿Sabes o sea... qué pasa? Cuando no duermo, más intensa me pongo. No, bueno. Se ve que vienes en vivo. Eh, este, yo te quiero preguntar algo. Sí, ¿Este guapo. vestido te lo compraste en un tianguis? Sí. ¿Y te lo probaste? Sí. Ok. Vamos. Pues mira, la verdad es que me parece maravilloso. Me parece un una muy buena jugada dentro claro. de este es mi estilo. Pero siento que el vestido te queda un poco sí. extremadamente pasado. Sí, de... puede ser. Sí, estamos Ajá. un panquecito. Exacto. Sí. <risa> Selma. Gracias, Bofón. Eh... Apiox Villanox. Oh, ¿Qué tanta elasticidad tiene esa, esa tela? No, Vamos pues a ver. <risa> Uno. Ay, cuidado, cuidado. Dos. Tú sí tiene tres, sí hay, tiene. cuatro. ¿De qué hay? Hay? Pues en la laguna ya hay. Ah, pero tenías duda de que tenías elasticidad. No, bueno, no, es que hay uno. veces que cuando. No, sí tiene, fíjate, sí Mira, tiene. No, estaría moral Te esta voy a niña. decir que eh, a mí me gusta, te ves preciosa. Me encantó Ay, que con 250 pesos tengas este look. Este tipo de cosas también agradezco muchísimo en este tipo de misiones. Porque se te ve una figura espectacular, eh, cuidaste mucho el pecho, cuidaste la cintura, eh, me gusta cómo trabajaste también el, el que estás destapada, entonces pues tienes como un polvito, un cuidado que tiene igual que, que el rostro del maquillaje, el peinado. Siento que, que me gustó, sí efectivamente creo que eh, el, el problema de cuando te queda más chiquito se frunce de sí. diferentes áreas el vestido y entonces pues eso genera sobre todo en la parte de la cintura este tipo de, de, pues, de fruncido de arruga que hace. A mí, a mí me gustó muchísimo, muchas Ay, wow, gracias. Muchas gracias. Mana. Barbie, Barbie, Te voy a decir para mí lo sí. que en realidad sucede. A diferencia de ellos, yo no siento que sea lo mejor para ti. Okay. O sea, yo siento que esta, esta pieza que traes te queda eh, muy apretada en la parte superior. O sea, si tú levantas un poco el brazo, se te, se te puede llegar a ver eh, el gordito de la parte trasera que hemos platicado. Sí, y si te pones de perfil viendo hacia, hacia el frente, te podrás dar cuenta que hemos platicado el tema de... Eh, todo lo que son este, pues estampados, impresiones en la parte superior, ¿no? Okay. Tú que eres más voluptuosa, ese estampado está más de este lado y entonces obviamente el foco de atención llega a esta proporción, entonces yo te recomiendo que cuando juegas con estampados sean más parejos o que de preferencia esos estampados no sean directamente eh, en la parte del busto. Esa pieza que traes está linda, pero le puedes dar eh, la vuelta, como ya lo hemos comentado, quizá ahora que está de moda prenda sobre prenda, tal vez ponerle algo abajo okay. o aplicar la transparencia, ¿no? Eh, una, como le dicen, mesh, eh, abajo le podría dar una personalidad diferente y entonces te ayudaría a disimular Poner. el tema de, de los gorditos y entonces para que no estés tan tapada, quizá por el largo de la falda que está bien, entonces ahí bajarle al tema de la media para que no te sientas tan tapada, ¿no? Es nada más jugar con eso, pero pero yo te veo muy linda, sobre todo en el interior. Gracias. Ay, qué bonito. Muy bien, Curvy Selma. Y yo. ¿Estás lista para conocer la calificación de los jueces? Lista. ¿Listos? Ahora. Muchas gracias. 10 de calificación. Muy bien, a seguir trabajando, sí, Curvy. Gracias, gracias. Es momento de conocer a la ganadora del día. Estefanía es la ganadora con 11 puntos. Felicidades, es momento de que tomes la pasarela.
Sintonía, tienes un punto extra para nuestra gala de eliminación. Y hemos llegado al final, pero mañana nuestras chicas se enfrentarán a Jueves de Influencias. Deberán crear una combinación inspirándose en la fantástica estación de otoño, que nos brinda un sinfín de opciones para lucir hermosas. Yo soy Vanessa Claudio y este es mi estilo.